掌柜的，这天黑了，您该吃饭了。不吃不吃，我不想吃。掌柜的，你从昨晚到今天，你一碗饭都没吃，这就算有天大的事儿，这总得吃饭吧？哎，小五啊，哎，这面上有什么消息吗？哦，政府贴出了告示，要打击投机倒把和走私的。走私？庞科长说的没错，啊。这回恐怕是没人能帮上我了。哎，掌柜的，有句话我不知道当讲不当讲。就说吧，说吧。您出手是不是太小气了点儿？你看，这两瓶酒，一包点心，人家哪看得上啊？我另外还给了他一些钱呢，可您给那钱是不是也太少了点儿？哎，对对对对，嗯，我从他的话里头听出来，好像他就是嫌我给的钱少了。哎，张柜长，你说的对。这年头求人消灾得下大本钱，这俗话说得好，舍不得孩子套不上狼啊。嗯，我明白了。小五啊，哎，把饭给我端来。哎，好嘞。哎，等等，哎，再给我拿壶酒。哎，好嘞。哎，就是这家药店，进去。掌柜的，谁是掌柜的？哦，哦，鄙人，鄙人就是。请问你们是？市场管理稽查队的，有人举报你们这儿有走私药品，是你主动交出来呢，还是我们来搜查？啊，不不不。长官肯定是误会了，鄙人一向是遵纪守法的，从来不做违法的事情。这，这肯定是同行的栽赃陷害，还请长官明察。你不用再解释了，举报人根本就不是卖药的。这可能因为我是一个日本人吧，我知道中国人对日本人有仇恨。你是说我们有意和你过不去了？呃，不不不，长官不要误会，我的意思是说，队长不用跟他啰嗦，给我搜，仔细搜。哎，长官。是，我真的是合法经营的，我真的，我真的是合法经营的呀，我真的没有做违法的事情。咋回事？哟，彭科长，您来了。啊，彭科长，你可知道我一向是守法经营的？你帮我说点好话吧。啊，这位同志，来借一步说话。彭科长为这家药店担保了，今天不搜了。撤，是是，走。啊，哎，哎，彭科长，谢谢你了，你来的真是时候。要不是你，他们非把我这里。金山，哎，今天你算是混过去了。哎，至于明天还有今后嘛，那就看你的表现了。彭科长。你的意思是，刘洪大队长找你问点情况，跟我走一趟。哎，局长，我把金山掌柜给你请来了。啊，刘局长，你好，金山先生，咱们又见面了啊，请坐吧。来，坐下。好，哎，啊，金山先生，哎，我今天把你叫来，你要如实的回答我的问话，只有说实话，你在中国的买卖才能继续做下去。哎，我们局长的话听见了吧？哎，你现在只有将功赎罪、有立功的表现
，我们才能保证你的药房继续开下去。啊，明白，明白，明白。好吧，那你说，你跟松伟是怎么来往的？冤枉啊，刘局长！我这次到枣庄来，从来就没有见过松伟，也也没有跟他来往过。你们，你们一定搞错了。<笑>我们没有搞错，你一直在跟松伟来往。没有啊，刘局长，我真的没有跟他来往，我敢发誓。金山，我们知道你有顾虑，怕松伟报复，可你想过没有？你跟松伟来往，我们能饶过你吗？啊？今天你要不说实话，那可就不是你药房能不能保住的问题。而是你脖子上的这颗光脑袋能不能保住的问题，彭科长、刘局长，瞧你们说的，我又没有犯法，这脑袋怎么就保不住了呢？金山，你敢提着你的脑袋发誓吗？我，我敢，我敢发誓。金山，我看你是死猪不怕开水烫，不见棺材你是不掉泪啊！你等着。刘局长，我，金山，来，回头看看，认识他吗？金山叔叔，您还记得我吗？金山，啊，刘局长，庞科长，我说，我全说。按照金山的说法，他并不知道松伟藏身的地方，而且他寻找松伟只是为了以前的债务。那松伟找他呢，也纯粹是为了买药。你们觉得这可能吗？完全可能。松伟这个家伙，他瞧不起金山，也不信任金山。对于这种见钱眼开的商人，松伟能把底细告诉他吗？所以松伟只好把金山领到小树林里见了一面。对于金山说的话，我们还是要相信。这种特效药只有在金山的药店里才能买到，所以松伟只能去找金山。那这么说，娟子小姐去找金山，就是为了利用买药这条线索，找到他的父亲。哎，对了，局长，我们可以利用这条线索。咋利用啊？跟踪买药的人呢？啥、啊？跟踪买药的人？对，不行。为什么？根据我对金山和东亚大药房的了解，每天去药房买恩林焦油的人，最多的时候有十五六个，最少的时候也有两三个人，很难确定谁是给宋文买药的人。即使能够确定，跟踪也很不安全。有一次我听说金山跟踪买药的人，让宋文的人给发现了，差点要了他的命。那咱们就派自己的人进驻药店。那也不行，宋伟这个王八蛋很狡猾。他对东亚大药房的环境十分了解，一旦他发现有了新人，就会产生怀疑，这样一来，很有可能会使这条线索中断。无论如何，也不能断了这条线索。哎，哎，红哥。我倒有个办法，啥办法？化妆侦查，派人打入松伟的内部。好办法。那派谁去呢？我呀。哼，你不行。咋了？抗战中你跟松伟打过照面，他会认出你的，太危险了。哎呀，红哥，那只是在微山湖谈判的时候照过一面，那早就不记得了。那也不行。松伟是一个日本的高级特务。他对咱们的队员都进行过研究，我不能让你去冒这个险。红哥，没事，别争了，还是我去。你去，你去。对，局长，我和松伟没见过面，他不认识我。还有，你们都不知道，我是中医世家，小时候我就跟我父亲学过中医。那也不行，虽然松伟不认识你。那不等于他身边的人不认识你，太危险了。哎呀，局长，这的确是一步险棋，可咱铁道游击队，哪一步棋不险呢？眼下这条线索太难得了，如果不当机立断，我们会失去这次机会的。哎呀
局长，就这么定吧。洪哥，好，我马上向政委和鲁书记汇报。啊，嗯。金山掌柜，最近买卖咋样啊？有没有人再来找你的麻烦？托彭科长的福，买卖平安，顺利。嗯，孙伟这几天有没有派人来取药啊？哦，没有没有，呃，他要隔一段日子才派人来一次。哦。下一次宋伟的人再来取药，你必须停止给他供药。啊，彭科长，你不是不知道，宋伟他心狠手辣。上一次我停过他一次药，可他差点要了我的命啊。这一回，你让我怎么跟他说呀？咋说那是你的事儿，但是你必须这么做。这我我。今生我就不明白了啊！你跟着孙伟有啥好处啊？啊？有什么好处，彭科长？他欠我的钱不还，还老威胁我，这不就完了吗？啊？金山，啊，我们中国有句俗话，叫“识时务者为俊杰”。嗯，你跟我们合作，抓住孙伟，你不但立了功，还完全解除了他对你的威胁，这是多好的事儿啊！是，是。那彭科长，那这回我要是停了他的药，那下面我该怎么做？按照我说的去做。按照你说的做。嗯。啊。金山，哎，当年我们打央行，给你留了一条命。如果你这次敢耍花招的话，我们随时都可以取走你的命，明白吗？嗯，明明白，明白，明白。我想来想去，这个计划还是行不通。你说关毅是副局长，宋伟手下的人不可能不认识他。鲁书记，关副局长一直在局里工作。也没怎么抛过头露过面，再说经过伪装，能够把他认出来也不是一件容易的事情。<笑>哎，最难得的是，关副局长少年的时候学过中医。少年时去学过中医，啊，这么多年过去了，手艺早就生疏了，是不是？还有那个王虎，他哪懂什么中医呀、啊？还装扮成他的徒弟，那肯定是要露出破绽的。<笑>鲁书记，你就放心吧，对付松伟。没问题，刘洪同志，这个松伟我看你还是不了解，他是个中国通，他对中国传统文化是有很深的了解的。<笑>对付松伟，我比你了解啊！<笑>啊，罗书记啊，你说的对，但是我们已经做了充分的应变准备，计划周密，你呀、啊，你就不必担心了。啊，进来，进来。<笑>我说先生，你找谁呀、啊？哦，我找这位女同志。找你的。<笑>你谁呀、啊？找我干嘛？罗书记。哎，哎，哎，哎呀，关羽同志啊！哎呀，你说我都没认出来。哎呀，罗书记，能逃过你的眼睛，那对付松伟。没问题了吧？没问题，没问题，没问题。刘书记，没问题吧？太像了。嗯嗯。掌柜的，您好。你已经见到你的父亲了，还来找我干什么呀？我想再找他谈谈。对不起，我帮不了你的忙了。我可以付给你酬劳的。娟子小姐。你给我带来的麻烦还少吗？正因为你的出卖和作证，我现在都成了铁道游击队的眼中钉了。他们天天揪着我不放。我很抱歉
，但是我不能不说真话呀。要找你父亲，你自己去找吧，鄙人爱莫能助。掌柜的，嗯，先生，您来了，要呢。毕浩又缺货了，怎么又缺货了？你每次给我的剂量那么少，让我来回跑，你是不是想借口涨价呀？呃，不敢不敢不敢，最近政府查的太紧，走私进不来呀，进不来是吧？啊，你滚，快点，来接我说话。混蛋！你忘了怎么跟我家主人保证的吗？不，要是说假话，当起你的脑袋！不，不，不，不，不敢好汉！我发誓，真的没有货呀！这，这，这，你要是不信的话，你搜出来，连我脑袋一块拿去！你以为我不敢吗？等，等等，我，我，我还有一个办法。什么办法？说。请你转告你家主人，他的病不一定非得用那种进口药。那有什么？啊，您看看这个吧。啊，哎哎哎！啊，不要了不要了，这个怎么卖的呀？啊，这个，哎，这也不贵，我再给您挑几个啊。哎，您看看这个，哎。娟子小姐，你为什么跟踪我？我要见我父亲松伟。我可以转达你的话，但是我不能带你去见。为什么？因为没有他的命令，我是不能带你去的。我一定要见到他，我必须找他好好谈谈。小姐，请你在小客栈里耐心等待。如果你父亲愿意见你的话，他自然会到你住的地方去。注意你身后，你尾巴跟踪。宋伟先生，你你老毛病又犯了。哎呀，没药了，昨晚一宿没睡。我帮帮你，没有药，谁也帮不了我。金山这个王八蛋，我饶不了你。先生，先生，我回来了。嗯，药呢？金山说又断货了。这个混蛋，又耍什么花招？他忘了他的许诺吗？这种人就得时不时的敲打敲打他。先生，他这次好像说的是真话。另外，他还给咱想了一个办法。什么办法？请一位中医来治疗。他说，中医对治疗银屑病有独特的偏方，标本兼治，说比那个西药还好。先生，这倒也是个办法，可以省去了往返的很多危险呢。另外，我还见到小姐了，啊，她想见你，我没带她来。你做的对，我不想见他。好，你下去吧。哎，先生，我看还是锦囊中吧。庞科长，庞科长，嗯，金山，松伟，终于回信了。好，他咋说？他说让我帮他请一个医术高明的民间中医。看来他是真熬不住了，他没说啥时候，没说，他只是说定好了之后，随时派人来接。好，我知道了，你回去吧。哎呀，彭科长，嗯，你们真的能抓住松伟吗？咋了？不相信我们？啊，不是不是，心狠手辣的松伟，他太狡诈了，我只是担心
你们万一抓不住他，他肯定会回来报复我的，那我的命可就不保了。你把心放到肚子里，宋伟就是再狡诈，他也逃不出我们的手心啊，回去吧。报告，少佐，请指示。按照和金山的约定，我们今天要把郎中接过来。你们的任务是，在接到郎中前，先秘密监视。一旦发现有人跟踪，立即击毙郎中以跟踪者。那金山呢？按帝国叛徒论处。杨子，取消所有的跟踪。洪哥，为啥？宋伟这个狗日的极其狡猾，他敢来枣庄接郎中，那他一定会万分的小心。一旦让他发现有啥异常的话，那官副局长就会陷入危险的境地。为了确保官副局长的安全，我们一定要耐心的等待，等待官副局长把情报送出来。明白吗？明白了。好了，你马上去办。掌柜的，慢走。啊，啊，先生，您慢走。哎，先生慢走。啊，我们往那边走。就在这儿，啊啊，进去吧。别急，再等等，再等等。金先生，哎，你的朋友是什么人啊？为什么不去我家中看病呢？我不是跟您说了吗？我这个朋友不愿意出头露面，所以才出这个大价钱雇你。啊，您别急，再等等，再等等。好吧，那就再等等吧。哎。你就是看病的先生吗？我是，你们是？我们是替我们家主人来接先生的。哦，嗯，呃，先生让我们查一查。你、你们、你们这是干什么？这是什么？我师傅的。先生，如今的世道不太平，我们也是不得不用这种办法。若不是家里急着用钱，我岂能受你们如此羞辱？嗨，先生，我们这不也是不得已而为之吗？我们说好的，钱呢？我们说话算话，啊啊，哎，先生贵姓啊？免贵姓卢，葫芦的卢，葫芦草。家住哪里？易县城南大街上挂牌行医。嗯，那他是谁啊？我徒弟啊。看病有师傅就行了。徒弟就别跟着了，那不行，我师傅得要人照应。笑话，你师傅我们不能照应吗？<笑>既然收了你的钱啊，那就客随主便吧。哎，徒弟，那你就先回去吧，把钱带给你师娘。哎，哎，请吧。走。哎哎。哎，我们去送郎中，一会儿就回来。你们两个在这给我等着。不是，我就跟他说，哎，哎，你们两个待在屋里，不许乱跑，丢了东西找你们算账。
先生，请上车吧。走吧。土匪，土匪，哼！你放心，只要你听话，我们不会伤害你的。怎么还不回来？哎，师傅。会不会出什么事儿了？别别着急，不会出事的，再等等。还没回来，肯定有事儿。不行，我得去看看。哎，再等等吧，他们会。废话，我杀你全家！什么破东西啊！啊，这是我装药的葫芦，破玩意儿！走，走，跟着我们走啊！我要让你粉身碎骨！快点，快点，快点，走！哎，你慢点，走。局长，啥事儿啊？我我把官府局长给丢了。你说啥？你把官府局长给弄丢了？保护我？你是怎么搞的你？啊？让你去给官府局长当徒弟，那是为了你去保护他的。你以为真的让你去当徒弟呀、啊？陆书记，你听我说，金山带我和官府局长去见松伟，他们的人只把官府局长一个人带走了，把我和金山留在一个空房子里，让我们等。后来我就觉得有点不对劲儿，我就出去找官府局长，谁知道，所有人都不见了。你说你，哎呀，刘红同志，你说，官府局长会不会有什么危险呀、啊？应该不会吧。这是哪儿啊？啊，你管哪儿呢？慢点儿，走，走，快点！咱们这是要去哪儿啊？等会儿，站住，给他松开。好嘞。报告，主任，郎中给你请来了。我的眼镜呢？在这儿呢。让他进来。是
，走走走走。病人呢？在里屋。跟我来吧。伸手。抄手，你这是干什么？让我走，你看不了，看不了，哼，笑话！我卢某行医二十多年，什么病看不了？这个人根本就没病。主人每次养起来都要命，你怎么说他没病？有病没病我还不知道吗？我只要一大脉，我就知道他肝脾二宫不虚，五行齐全。你们分明是想取笑于我，让我走。你走不了了。我怎么看你不像郎中？是不是铁道游击队派你来的？你们要是信不过我，啊，送我回去。进入西大井的人，就甭想活着出去。快说，你到底是什么人？你要是不说实话，我就打死你！金山啊，混蛋呐，金山，你把我骗进这个土匪窝，然后让我死得不明不白，我我我冤呐、啊！我冤什么冤？快说！我说打死你。好，我说，我卢某人行医二十多年，救人无数，你们要是这么把我打死了，老天爷都不会放过你们的。你你你打打我！打死我吧！你以为我不敢啊？像你这样的，我打死的多了。先生，我看这个人不像是八路。把枪放下，请先生原谅。现在是特殊时期，我们不能不防，请你见谅海涵。别说我海不海涵，今天这病我还不看了呢。卢郎中。我已经理教过你的医术了，如果治好了病，我们会有重谢的。你先别给我什么重谢，你得告诉我，你们到底是不是土匪？既然先生问到了，那我就实话实说，我们是政府派到枣庄的特工，这位就是我们宋队长。由于八路查的严，我们不得不小心从事。只要治好了我们队长的病，我们保证你的安全。刘红同志，啊，官府局长还是没有消息吗？龙书记，你这是咋了？沉不住气了？还说我沉不住气？你看看你抽了多少烟了？我沉不住气。罗书记，您放心吧，我相信消息很快就会有的。松伟这个家伙一向疑心很大，搞不好官副局长要在那儿多待几天。不过，官副局长是个老武工队员了，我相信他一定会随机应变的啊！再耐心等等。这个病叫雪花病，俗称呢是牛皮癣。成病的原因是因为六邪入侵，邪者毒也，啊，毒热浮于营穴，外化而成疮痈啊。此病需内外兼治。外阴呢是六邪，这内阴嘛则是心境。这个病。
跟精神方面有着极大的关系。啊，你是不是最近睡眠不好，内心焦躁不安，啊，焦虑绝望啊？不，你胡说，我的精神很正常，这是家族遗传，和精神因素毫无关系。哎，大哥。你既然求医于我，你就要给我讲实话嘛！啊，这个病啊，虽然是家族遗传，但是病情加重和精神方面还是有很大关系的。这倒是，去年的病就没有今年犯的严重。若想治愈此病，鄙人倒有一良方。是何良方？先生不妨说说看。良方啊，即良言。啊，此病之所以加重，是因心情所致。心病还需心药医呀。啊，你必须求得内心的安宁平和，摆脱内心的绝望焦躁，然后再服用我开的方子，半年内便可痊愈了。你到底是何人？我是你请来的郎中啊啊，鄙人卢某，义县城南大街上卢氏的嫡系传人。哎，自祖上起便是挂牌行医啊，你们可查可访啊。哎，啊，这是外用药，擦上吧。擦上。便宜了，便宜了。二十。你拿好。哎呦，刘老板来了。药方子到了吗？还没呢。好说，刘老板。哎，里面请，里面说话。哎，好好。哎，红哥，娘子，你咋来了？哎呀，不放心，过来看看。刘老板，你们在这儿说说话，我出去看看。好，你去吧。哎，这药方子还是没到。是啊。红哥，关副局长他不会有啥危险吧？应该不会有啥危险。关副局长做了充足的准备。娘子，这药方子一天不到，你们这儿就一天不能撤。我知道。其他的两家药店都安排好了吧？安排了，全是咱的人。好。娘子，记住，只留下药方子。啊！不到万不得已的时候，千万不要惊动抓药的人。好，红哥，放心吧。好，那我就先走了。哎,哎。怎样，我的药有疗效吧？嗯，有些疗效。这内服的方子也已经开好了，只要你按时服用，半年之内便可痊愈了。都是些去毒败火之药啊！只是这药引子哪儿去找这千年的干净胎呀？哦，这没有干净胎，用新鲜的替代也是可以的。嗯，这个药方在东亚大药房也能取到吗？哦，东亚大药房。只卖西药，要抓中药的话，啊，去济世堂国药店，啊，在枣庄，那里的药最齐全。济世堂，在什么地方？哦，在东大街走到底，向南边的胡同里。药店怎么在胡同里呢？嗨，好久不怕巷子深。那药房开好，我也该告辞了。且慢，你还不能走。
，为什么？要去来了，你得亲自监制。监要不许我本人啊！这，呃，呃，这。呃等等，嗯，宗先生有什么吩咐？先不要到济世堂，去别的药房看看，比如说德仁堂、龙康剑。那为什么呢？以防万一吧。哦，宗先生是怀疑那个郎中，也说不上怀疑，只是小心不为过。方子我看过了，都是一些中草药。可为什么要到指定药房抓药呢？嗯，如果别的药房没有这种药，那就说明肯定有问题。Yeah. 